வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளம்பு குரு வாழ்க குருவே துணை என்னை நான் அறிய வேண்ட இறைவா நீயே என் குருவாய் வந்தாய் சென்னியில் சிந்தை வைத்து சீர்தவம் முறையாய் செய்கின்றேன் உன்னையே என்னுள் காட்டி உள் நிறைந்து அறிவாய் நின்றாய் முன்னை சேர் வினை தூய்மைக்கே முயன்று அறநெறி வாழ்கின்றேன் யான் உரைக்கும் வார்த்தையெல்லாம் நாயகன் தன் வார்த்தையன்றி யான் உரைக்கும் வார்த்தையன்று நான் யார் எனக்கென ஒரு ஞான உணர்வேது நாட்டீர் நான் ஏது உரைப்பேன் சிவம் என் ஊன்னாடி நில்லா ஊழி மெய்யுணர்வாளர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான கனிவான வணக்கங்கள் வாழ்த்துகள் வாழ்க வளமுடன் இன்றைய சிந்தனை தயாராயிடுங்க மிகப்பெரிய அறிவினுடைய உச்சத்துக்கு அருட்தந்தை இன்று உங்களை கொண்டு செல்ல இருக்கிறார் இதுதான் அறிவினுடைய உச்சம் ஒரு அறிவு உச்சமடைந்து விட்டது பூர்த்தியாகிவிட்டது நிறைவடைந்து விட்டது அது தேடலினுடைய பயணத்தை புரிந்து கொண்டு விட்டது அப்படின்னா இந்த சிந்தனை புரிஞ்சிட்டா போதும் இதைத்தான் மகான்கள் இறுதியாக கண்டார்கள் இதைத்தான் சித்தர்கள் தங்களுடைய இறுதியாக கண்டார்கள் அவர்களுடைய தேடலின் பயணத்தின் முடிவில் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச உண்மை இது இறைவனை தேடுகிறார்கள் எது 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 என்று அதனுடைய உண்மையை தேடி போகும் பொழுது அவர்களுக்கு இறைவனே தான் யார் என்று அறிவித்த உண்மை அருட்தந்தை கண்ட உண்மை வல்லல் பெருமானார் கண்ட உண்மை தாயுமானார் கண்ட உண்மை திருமூலர் கண்ட உண்மை நம் வேதகால ரிஷிகள் கண்ட உண்மை ஆதிசங்கரர் கண்ட உண்மை ராமானுஜர் கண்ட உண்மை மத்வர் கண்ட உண்மை எல்லோரும் கண்ட உண்மை இறுதி இதுதான் என்ற உண்மையை இன்று நாம் அறிய இருக்கிறோம் அன்பு உள்ளங்களே அதுக்கு தயாராகிடுங்க சும்மா ஏதோ ஒரு பாடம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இதுவரையில் நீங்கள் எத்தனை பாடங்கள் எப்படி கேட்டிருந்தாலும் இந்த பாடத்தை மிக ஆழத்தோடு இறைவன் நமக்கு அளித்த அவர்கள் கண்டுபிடிச்சு பல ஆண்டு காலம் சிரமப்பட்டு தவம் இருந்து உணவெல்லாம் குறைத்து அவர்கள் பெற்ற அந்த அறுதியான இறுதியான உண்மையை நாம் இன்று அருத்தந்தையினுடைய கருணையினால் நாம் இன்று அறிய இருக்கிறோம் அதனால் அதனுடைய மதிப்பு தெரிஞ்சு நாம் உட்காரலாம் சரி இன்னைக்கு என்ன சிந்தனைன்னா எழுதி போட்டிருக்கோம் அறிவே தெய்வம் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது இந்த சிந்தனை முதல் முறையாக நான் கேட்ட போது ஏனென்றால் என் முருகனே தெய்வம் விநாயகரே தெய்வம் சிவனே தெய்வம் நாராயணனே தெய்வம் அம்பிகையே தெய்வம் அல்லாவே தெய்வம் இயேசுவே தெய்வம் புத்தரே தெய்வம் மகாவீரரே தெய்வம் இன்னும் பற்பல தெய்வங்களை நமக்கு சொல்லி அதுதான் தெய்வம் என்னும் பொழுது முதல் முறையாக அறிவு தான் தெய்வம் அப்படின்னும் பொழுது கொஞ்சம் ஒரு ஆச்சரியமாக விளங்கி கொள்ள முடியாத புரிந்து கொள்ள முடியாத என் அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டு இது மு புதுசாக இருந்ததுன்னா அறிவு தெய்வம்ன்றாங்களே அப்படின்ட்டு அப்படி தான் உங்களுக்கும் இருக்கணும் இதுவரை நான் பழக்கத்திற்கு வந்த அந்த தெய்வத்திலிருந்து வேறுபட்டு விளக்கத்திற்கு ஏதோ வருவதாக ஒரு எண்ணம் அது என்னன்னு இப்போ நமக்கு சொல்ல தெரியல பட் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது சரி இப்போது அறிவு தான் தெய்வம் எனும் பொழுது பல ஒரு விளக்கங்கள் நமக்குள்ளே வரும் பல அறியாமைகள் நமக்குள்ளே இருந்து அகலும் இதுவரை நமக்கு சொல்லி வைத்த கற்பனை கதைகள் எல்லாம் எதற்குன்னு தோணும் சில கதைகளை நாம் அதிலிருந்து விடுபட்டு உண்மை தெய்வ வழிபாட்டிற்கும் வந்துவிடும் பெரிய ஒரு பிரளய மாற்றம் கூட இது கொடுக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒன்று ஸோ இன்னைக்கு அருட்தந்தை தான் அதை சொல்கிறாரா என்றால் அதுதான் இல்லை நான் எழுதி போட்டுட்டேன் வேதங்கள் அதைத்தான் சொல்லிச்சு வேதம் முன்னிறுத்தியது அறிவு தான் ஸோ இன்று அது நமக்கு மறைக்கப்பட்டு விட்டது அது ஒரு சாராருக்கு உரியது என்று நமக்கு அதை மறைக்க மறைச்சு வச்சுட்டாங்க அருட்தந்தையே சொல்கிறார் வேதத்தை யான் படித்ததில்லை நான் வேதத்தெல்லாம் படித்ததில்லைன்றார் ஆனால் வேதத்தின் உட்பொருளாய் என்னை கண்டேன் வேதம் ஏதோ ஒரு பொருளை வைத்து தான் வேதம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இல்லை ஏதோ ஒரு கருத்து அதுக்குள்ளே தேவை அந்த எது வேதம் பேசுகிறதோ அந்த உட்பொருளே நான் தான் என்கிறார் வேதத்தின் உட்பொருளாய் என்னை கண்டேன் உடனே உங்களுக்கு அருட்தந்தை கொஞ்சம் கர்வமாக இருக்கிறாரா பாடல் முழுவதையும் கேளுங்க வாதத்தில் யான் கலந்து கொண்டதில்லை நான் எந்த வாதத்திலும் நான் கலந்துக்க மாட்டேன் அருட்தந்தை கலந்துக்க மாட்டாங்க 
வாதத்தில் யான் கலந்து கொண்டதில்லை ஆனால் வாதிப்போர் அனைவருக்கும் பொருளாய் உள்ளேன் யார் யாரெல்லாம் எதை வாதிக்கின்றார்களோ அந்த வாதிக்கும் பொருள் நான் தான் பேதித்த பேதித்த என்றால் மாறி வந்த இறைவனே பஞ்சபூதங்களாகவும் பஞ்சபூதங்களே அண்டங்களாகவும் நட்சத்திரங்களாகவும் சூரியனாகவும் சந்திரனாகவும் பூமியாகவும் நவகிரகங்களாகவும் ஜட பொருட்களாகவும் உயிர்களாகவும் மனிதனாகவும் பேதித்த பேதித்த அண்ட கோடிகள் ஜடப்பொருட்கள் உயிர்கள் அனைத்திற்கும் நல்ல வரிகளை கவனிங்க அனைத்திற்கும் பிறப்பிடமாய் கருப்பொருளாய் என்னை கண்டேன் அதற்கு அந்த எல்லா இருப்பு இருக்கு இல்லையா இப்போ அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பிறப்பிடமும் நான் தான் அதற்கு அது செய்வதற்குரிய கருப்பொருளும் நான் தான் என்னை கண்டேன் உடனே கொடுக்குறாரு பாருங்க வாதிப்போர் எப்போ பாரு வாதிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க பாருங்க வாதிப்போர் அந்த பிரம்மம் சொல்லுது வாதிப்போர் புலன் அறிவால் என்னை காணார் புலன் அறிவை கொண்டு இறைவனை நீங்கள் காண வேண்டும் என்று நினைத்தால் அதை பார்க்க முடியாது ஏனென்றால் அது புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டது மன வாக்கிற்கு தட்டாமல் நின்றது புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டது சோதிப்போர் புலனறிவால் என்னை காணார் சுய நிலையை அகத்து உணர உள்ள உட்காந்து அமைதியாக உன்னுடைய சுயத்தை நீ யார் என்று உள்ள போய் அகத்து உணர அவர் நானும் ஒன்றே அந்த பிரம்மந்தான் எனக்குள்ள இருந்து பேசுது பார்க்குது புரிஞ்சிட்டு உள்ள வர முடியுதாம்மா பார்க்கிறது கேட்கிறது சுவைக்கிறது நடக்கிறது அப்படி என்கிற உண்மையை நான் வெளியில் பார்த்துருந்த வரைக்கும் முடியாது கொஞ்சம் உள்ள அமர்ந்து தவத்தில் உள்ள போகும்போது சுய நிலையை என் சுயத்தை நான் உணரும் பொழுது அப்பொழுது தெரிகிறது அந்த பிரம்மமும் நானும் ஒன்றே அதை தான் வேதம் பேசுது இப்போ புரியுதுங்களா வேதம் பேசுகிறது எல்லோரும் வாதித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அருட்தந்தை குறிப்பிடுவது வேதாத்திரியை அல்ல வேதாத்திரிக்குள் இருக்கிற அந்த பிரம்மத்தை இப்போ உங்களுக்குள்ள ஒன்று கவனிச்சுட்டு இருக்கு அதை யார் கவனிக்கிறா இப்போ ஒன்று பேசிகிட்டு இருக்கு அதை யார் பேசுகிறா சிந்தியுங்கள் யார் நான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறோம் டாக்டர்கிட்ட போய் என்ன சொல்கிறோம் டாக்டர் எனக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்போ அந்த எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு அந்த எனக்கு என்பதை நாம் எதை குறிப்பிடுகிறோம் ஒருவரை பெயரிட்டு அழைக்கிறோம் பிரபாவதி என்று ஒரு பெயரிட்டு அந்த பெயர் என்பது இந்த உடலுக்கா உயிருக்கா மனதிற்கா அந்த அறிவுக்கா அறிவுக்கு பிரபாவதியின் இப்போ ஒரு அவங்க போயிட்டாங்க அப்படின்னா சரி வேண்டாம் வருத்தப்படுவீங்க ஒரு எக்ஸ் எக்ஸின் உடல் செல்கிறது தானே சொல்லுவீங்க எக்ஸ் செல்கிறார்னு சொல்லுவாங்களா எக்ஸின் உடல் செல்கிறது அந்த பெயர் இட்டு அழைப்பது அறிவுக்கு தான் நீங்கள் உடலுக்கு அழைக்கல அந்த பெயர் நீங்கள் அப்போ அந்த உடல் செல்லும் பொழுது ஏன் அவங்க பேரை சொல்லலை அவர்களினுடைய உடல் செல்கிறது தானே சொல்கிறீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட தலைவர் இறந்து விட்டார் என்றால் இறுதி ஊர்வலத்தின் போது சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அவருடைய உடல் காமராஜர் அந்த அரங்கிற்கு வந்து விட்டது இப்பொழுது அவருடைய உடல் வண்டியில் ஏற்றப்பட்டு விட்டது அப்படி தானே சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த பெயரிட்டு அழைப்பது அறிவுக்கு தான் நீங்கள் யார் என்றால் அந்த அறிவு தான் ரிக் வேதம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பிரஜான பிரம்மம் அப்படின்னு சொல்லுது பிரஜான பிரம்மம் என்பது வடமொழி வார்த்தை அதை தமிழில் படுத்தினால் அறிவே தெய்வம் அறிவே தெய்வம் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க இப்போ இதுதான் நம்ம தலைப்பா பார்க்க போறோம் சரி யசூர் வேதம் என்ன சொல்லுச்சு அப்படின்னா அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்னு சொன்னாங்க யஜூர் வேதம் வந்து என்ன சொல்லிச்சு அது ஒட்டு மொத்தமா வேத வாக்கு என்ன சொல்லுது அந்த ரிஷிமார்கள்லாம் சேர்ந்து அகம் பிரம்மாஸ்மி அகம் பிரம்மாஸ்மி நான் கடவுள் ஒரு திரைப்படமே எடுத்தாங்க பாத்தீங்களா நான் கடவுள் நான் கடவுள் நான் தான் கடவுள் உடனே அது கர்வம் வர வழைப்பதல்ல நான் என்று அவர் சொல்வது இந்த உடலை அல்ல நான் ஆகிய அறிவுதான் கடவுள் நான் கடவுள் நான் அழியக்கூடிய இந்த உடல் அல்ல இந்த புலன்கள் அல்ல 
இந்த மனம் அல்ல இந்த உயிர் அல்ல அதையெல்லாம் கடந்த ஆத்ம சொரூபம் நான் அப்ப நான் கடவுள் அதற்கு பிறகு சாம வேதம் என்ன சொல்கிறது தத்துவம் அசி தத்துவம் அசி பிரிச்சு படிச்சா நீங்கள் சபரிமலைக்கு போனீங்கன்னா அங்கே எழுதி போட்டிருப்பாங்க அண்ணா நகர் ஐயப்பன் கோயில் பக்கத்துலேயே இருக்குது அங்கே போனீங்கனாலும் தத்துவ மசின்னு எழுதி போட்டிருப்பாங்க பல நாட்கள் அது என்னென்ன எனக்கு புரியாது அருட்தந்த இடத்தில் வந்த பிறகு தான் அந்த வார்த்தையினுடைய பொருள் எனக்கு புரிந்தது தத்துவம் அசி அது சாம வேத மகா வாக்கியம் என்பதும் எனக்கு புரிந்தது தத் என்றால் அது தொம் என்றால் நீ அசி என்றால் இருக்கிறது அது எது பிரம்மம் நீயாக இருக்கிறது அப்படின்னு சாம வேத மகா வாக்கியம் சொல்கிறது அது நீயாக இருக்கிறது இது வரைக்கும் நமக்கு யாராவது சொல்லி கொடுத்தாங்களா அது வேற நாம வேறன்னு சொல்லி இப்படியே பழக்கப்படுத்தி வச்சுட்டாங்க நம் வேதம் சொன்னதை நமக்கு புரிய வைக்கல சொல்ல சொல்லல நமக்கு அதர்வன வேதம் என்ன சொல்கிறது என்றால் அயனாம்ச பிரம்மம் உனக்குள் அகமாக இருப்பதும் ஆத்மாவாக இருப்பதும் சாட்சாத் அந்த பரபிரம்மம் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால் இந்த சிந்தனை அருட்தந்தை நமக்கு ஏற்கனவே சொன்னதை தான் எப்படி என்று புரிய வைப்பார் அவங்க சொல்லிட்டாங்க அவங்க சொல்லாததை அருட்தந்தை சொல்லவில்லை ஆனால் எப்படி இவருக்கு முன்னோ இவருக்கு முன் முன்னோடிகளாக இவர் யாரை எடுத்துக்கிட்டார் அப்படின்னா அவங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க அருட்தந்தை நான்கு குருமார்களை மானசீக குருவாக எடுத்துக்கிட்டார் அறிவேதான் தெய்வம் என்றார் தாயுமானார் அகத்ததுதான் மெய்ப்பொருள் என்று எடுத்து காட்டி அறிவதனை அறிவித்தார் திருவள்ளுவர் அவ்வறிவை அறிவதற்கு முறைகள் சொன்னார் அறிஞர் திருமூலர் அவ்வறிவில் ஆழ்ந்து ஆனந்த கவியாத்தார் ராமலிங்கர் அறிவில் அறிவாய் நிலைத்து அறம் வகுத்தோ அதை வாழ்ந்து காட்டியோர் அனைவரும் நினைவு கூறுவோம் என்று அருட்தந்தையினுடைய குரு வணக்க பாடல் அமையும் ஏன் அருட்தந்தை அவர்கள் நான்கு குருமார்களை நான்கு மகான்களை மட்டும் தனக்கு முன்னோடியாக மானசீக குருவாக எடுத்துக்கொண்டார் என்றால் அவர் அறிந்த வரையில் அவர் அனுபவித்த அந்த உண்மையில் இந்த நான்கு குருமார்களை மட்டும்தான் ஏன் எடுத்துக்கிட்டார் அப்படின்னா அவர்கள் உருவத்தை கடந்து வடிவத்தை கடந்து ஒரு பெயரை கடந்து அந்த உண்மை பரம்பொருளை சமயங்களை கடந்து அவர்கள் பார்த்ததை அவர் அறிகிறார் அவர்களுடைய பாடல்களின் மூலமாக அவர் அறிகிறார் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தையோ சமயத்தையோ ஒரு உருவத்தையோ ஒரு பெயரையோ சாராமல் அவர்களை அதை கடந்து போய் அந்த பிரம்மத்தை உணர்ந்தாங்க அதை நமக்கு தெரியப்படுத்தினாங்க கடைசி இறுதியாக அவர்கள் அப்படித்தான் சொல்ல வந்தாங்க அப்போ அருட்தந்தையினுடைய அறிவிற்கு அது பொருந்திடுச்சு அப்படித்தானே இறைவன் ஒரு சமயத்தையோ ஒரு மதத்தையோ ஒரு பெயருக்குள்ளோ அவரை அடக்க முடியாது இதுதான் அப்படின்னு இறைவன் நீங்க டிஃபைன் பண்ண முடியாது அவன் எல்லாவற்றையும் கடந்த பரம்பொருள் அல்லவா அப்படி என்று இவர்கள் நால்வரும் தான் அறிவாக இறைவனை பார்த்தார்கள் அந்த அறிவாக பார்க்கும் பொழுது சித்தர்கள் பார்த்தாங்க அதனால தான் அருள் தந்தை லாஸ்ட் வரி போடுறார் அறிவில் அறிவாய் நிலைத்து அறம் வகுத்தோர் அதை வாழ்ந்து காட்டியோர் அனைவரும் நினைவு கூறுவோம் தார் ஸோ சித் என்றால் அறிவு அறிவை தெய்வமாக பார்த்து மூட நம்பிக்கைகள்லாம் உடைத்து எரிந்தவர்கள் நம்முடைய தமிழ்நாட்டு சித்தர்கள் கேட்டாங்களா இல்லையா அவங்க நிறைய கேள்வி கேட்டிருக்காங்களே நட்டக்கல்லை தெய்வம் என்று நாலு புஷ்பம் சாத்தியே கேட்டார் சிவபாக்கியர் கேட்டார் நட்டக்கல்லை தெய்வம் என்று பார்த்தீங்கன்னா பெரியார் திட்டியதை விட அவர் அதிகமாக திட்டியிருக்கார் நட்டக்கல்லை தெய்வம் என்று நாலு புஷ்பம் சாத்தியே சுற்றி வந்து மொனமொனென்று சொல்லு மந்திரம் ஏதடா நட்டக்கல்லும் பேசுமோ நாதன் உள் இருக்கையில் அங்க போய் பேசிட்டு இருக்கியே அந்த நாதன் இங்க இருக்கானே நாதன் உள் இருக்கையில் சுட்ட சட்டி சட்டுவம் கரிச்சுவை அறியுமோன்னு போட்டார் ஒரு நல்ல ஒரு பதார்த்தம் நீங்கள் நல்ல ஒரு சட்டில செய்யறீங்க சட்டுவம்னா கரண்டி அந்த கரண்டிக்கும் அந்த சட்டிக்கும் நீ செய்த பதார்த்தத்தினுடைய சுவை தெரியுமா உள்ள நீ சாப்பிட்டு பாரு உனக்குதான் தெரியும் எவ்வளோ அழகாக உதாரணம் பாருங்கள் அந்த காரக்குழம்பு வச்சுட்டு நல்ல ஒரு எண்ணெய் கத்திரிக்காய் காரக்குழம்பு நல்லா தலை 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 தலைன்னு எண்ணெய் ஊற்றி வச்சிட்டீங்க சட்டியே நல்லா இருந்தா நான் வச்ச காரக்குழம்புன்னு கேட்டால் அது தெரியுமா 
அந்த கரண்டிக்கு தெரியுமா அது போல் அல்லவா நீ செய்கின்ற எல்லா வழிபாடும் அதுக்கு என்ன தெரியும் உள்ளே போய் பாரியா நாதன் உள் இருக்கையில் சித்தர்கள் சொன்னாங்க ஓடி 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 உட்கலந்த ஜோதியை நாடி 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 நாட்களும் கடந்து போய் வாடி 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 மாண்டு விட்ட மாந்தர்கால் கோடி 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 என்னிறந்த கோடியே இப்படியே ஓடிட்டு இருக்கே அது உட்கலந்த ஜோதி இல்லையா அதை பார்க்க மாட்டியா அப்படி என்று சித்தர்களும் கூறியிருக்கிறார்கள் இப்படி அருட்தந்தை அறிவேதான் தெய்வம் என்றார் தாயுமானார் அப்படின்னா ஒரு பாடலில் அருட்தந்தை பிடிக்கிறார் பல பாடல்கள் அவரை வந்து பிடிக்கும்பொழுது அவரை பாதித்த ஒரு பாட்டு தாயுமானவருடைய ஒரு பாடல் இருக்கிறது அங்கிங்கே அருட்தந்தையினுடைய தெய்வ சிந்தனையினுடைய போக்கையை அவருக்குள்ள ஒரு கிளர்ச்சி ஏற்படுத்திய பாட்டை இந்த பாட்டுன்னு சொல்வார் சுவாமிஜி என்னுடைய சிறு வயதில் எங்களுடைய ஊரில் கூடுவாஞ்சேரியில் மார்கழி மாதத்தில் ஆண்கள் எல்லாம் பஜனை செய்து கொண்டு பாடிக்கொண்டு செல்லும் பொழுது இந்த பாடலை பாடிக்கொண்டு செல்லும் பொழுது எனக்குள் ஒரு மிகப்பெரிய கிளர்ச்சி ஏற்பட்டது இறைவனை பற்றிய சிந்தனை எனக்குள்ள எழுந்தது இறைவனை பற்றிய ஒரு தெளிவும் பிறந்தது மேலும் மேலும் அது என்ன என்று அறியும் ஆவலும் எனக்குள்ள எழுந்தது இன்று நான் கூறுகின்ற அனைத்து இறை கருத்துக்களுக்கும் அதுதான் மூலமாக அமைந்ததுன்னு சொல்லுவார் அது என்ன பாடல் அப்படின்னா அங்கிங்கினாதபடி எங்கும் பிரகாசமாய் ஆனந்த பூர்த்தியாகி அருளோடு நிறைந்தது எது வீட்டில் போய் படிங்க தன் அருள் வெளிக்குள்ளே அகிலாண்ட கோடி எல்லாம் இச்சை வைத்து உயிர்க்குயிராய் தழைத்தது எது மன வாக்கினில் தட்டாமல் நின்றது எது சமய கோடிகள் எல்லாம் தம் தெய்வம் எம் தெய்வம் என்று தொடர்ந்து எதிர் வழக்கிடவும் நின்றது எது எங்கனும் பெரு வழக்காய் யாதனும் வல்ல ஒரு சித்தாகி என்றைக்கும் உள்ளது எது மேல் கங்குல் பகல் அற நின்றது எது கங்குல் என்றால் இரவு இரவு பகல் அற்று நிற்பது எது எது எதுன்னு கேட்கறது அது கருத்திற்கு இசைந்ததுவே அதை உன்னை அறிவால் தான் நீ பிடிக்க முடியும் அதை நீ உன் புலன்களால் நீ காண முடியாது அது உன் கருத்திற்கு இந்த இடத்துல கான்சியஸ்னஸ் என்பதை கருத்து என்கிறார் உன் கருத்தால் மட்டும்தான் அதை பிடிக்க முடியும் உன் உணர்வால் மட்டும்தான் அதை உணர முடியும் கடவுளை பற்றி எவ்வளோ பேசினாலும் அந்த உணர்வு உங்களுக்குள்ளே வரலைன்னா உள்ளே புகுத்த முடியாது அந்த ஃப்ரீக்வெண்ட்டுக்கு நாம் போனால் தான் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுமே தவிர ஐந்து புலன்களால் அவனை காட்டுனா காட்ட முடியாது அது கருத்திற்கு இசைந்ததுவே கண்டன வேலா மோன ஒரு வெளியதாகவே கருதி அஞ்சலி செய்குவோம் என்று அந்த பாடல் அருட்தந்தைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியதாக சொல்வார் இது தாயுமானார் அவ்வறிவு அகத்தது தான் மெய்ப்பொருள் என்று எடுத்துக்காட்டி அறிவதனை அறிவித்தார் திருவள்ளுவர் ஐயப்படாது அகத்து அது உணர்வானை தெய்வத்தோடு ஒப்ப கொள்ளல் என்கிற ஒரு குரல் இருக்கிறது ஐயப்படாது கொஞ்சம் கூட யாரு நம்முடைய தாத்தா முதுமொழி புலவர் அவர் சொல்றாரு கொஞ்சம் கூட சந்தேகப்படாத ஐயப்படாது ஐயம் என்றால் சந்தேகம் கொஞ்சம் கூட சந்தேகம் இல்லாம ஐயப்படாது அகத்து அது உணர்வானை அகத்து என்றால் அறிவு உள்ள பிரம் ஆன்மா அந்த ஆன்மாவை அந்த அகத்தை அறிவை எவன் ஒருவன் தன் அகத்துக்குள் இருக்கின்ற ஒரு உணர்வை அதுதான் என்று உணர்கிறானோ அவன் யாருக்கு சமம் தெய்வத்தோடு ஒப்பக்கொள்ள அவனுக்கும் தெய்வத்துக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது ஏன் மகான்கள்லாம் தைரியமா பிரகடனப்படுத்தினாங்க நான் கடவுள் நான் கடவுள் என்னும் பொழுது நீ உணர்ந்துட்டா நீயும் கடவுள் தான் இன்னும் நீ உணராம இருக்க அவ்வளவுதான் இன்னும் போய் இப்படியே நின்றுட்டு இருப்ப உனக்குள்ள இருக்கிறது எனக்குள்ள இல்லையா இதைத்தான் சித்தர்கள் உடைக்க பார்த்தாங்க ஏன் யா இப்படி இருக்கிறீங்க நம்மளை உயர்த்த வந்தவங்க அவங்க அவங்க வருத்தப்பட்டாங்க வல்லல் பெருமனாலும் வருத்தப்படுறாரு ஏன் அவ்வளோ வருத்தம் வந்தது அவருக்கு அருள் தந்தையும் வருத்தப்படுறாரு ஐயோ நான் நடைஞ்ச இன்பம் நீங்களும் அடையலாமே ஏன் இன்னும் நம்ம வந்து ஏந்தி கொண்டு இருப்பவர்களாக கேட்டுக்கொண்டு இருப்பவர்களாக பிச்சை எடுப்பவர்களாக இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் அமிர்த கலசம் கொடுக்க வந்தவர்கள் நீங்க கடவுள் இல்லையா உங்களுக்குள்ள ஒரு சக்தி இல்லையா நீ பிரம்மாண்டமானவன் இல்லையா நீ தான் அந்த சிவம் என்பது உனக்கு தெரியலையே யார் என்ன சொன்னாலும் போய் நின்று நிற்கும் எலுமிச்சம்பழத்துக்கு கியூ நிற்போம் விபூதி வைக்கிறதுக்கு கியூல நிற்போம் வாச சாசத்துக்கு போய் கியூல நிற்போம் ஜாதகத்தை வச்சுட்டு கியூ நிற்போம் சில இடத்துல வேடிக்கையாக இருக்கும் 
அந்த ஒரு ரோபோ வந்து நின்று இருக்கும் அந்த ரோபோ கிட்ட போய் நம்ம ஜாதத்தை நாளைக்கு என்ன எதிர்காலன்னு கேட்டுட்டு இருப்போம் ஆறறிவு பெற்ற மனிதன் இவனுக்குள்ள கடவுள் நீ தான் கடவுள்பா அப்படின்னு சித்தர்களும் ஞானிகளும் சொன்ன கிரிவல பாதையில இந்த வேடிக்கை நடந்துட்டு இருக்கும் எவ்வளவு வருத்தமா இருக்கும் மகான்களுக்கு நினைச்சு பாருங்க ஒரு பொருள் உயர்ந்த பொருள் நம்மள மாதிரி பால் செய்பவர்கள் யாரும் கிடையாது நம்மால் எல்லாம் முடியும் அதுதான் நமக்கு தெரியல ஐயப்படாது அகத்து கொஞ்சம் கூட சந்தேகப்படாத இன்னைக்கே நம்ம எல்லாம் எடுத்துடணும் முடிவு கொஞ்சம் கூட சந்தேகம் இல்லை அஞ்சுவதேன் துணிந்துரைப்போம் அறிவே தான் தெய்வம்னு வர சுவாமிஜி ஏன் பயப்படுற துணிந்து உரை அறிவு தான் தெய்வம் ஐயப்படாது அகத்து அது உணர்வானை தெய்வத்தோடு ஒப்பக்கொள்ளல் வேண்டாம்னு யாராவது சொல்லுவீங்களா இப்போ நீங்கள்லாம் சாமிப்பா நீங்கள் தான் இப்போ கடவுள் அப்படின்னா ஏன் வேண்டான்றோம் கொஞ்சம் கூட சந்தேகம் இல்லாமல் எனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த அறிவு தான் தெய்வம்னு ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் சாமி ஏன் வேண்டான்னு இவ்வளோ பெரிய சொத்தை வேண்டான்னு சொல்கிறவங்க தான் வருத்தமாக இருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் ஏற்றுக்கிட்டேன் ஏன்னா நல்லா இருக்கேன் சந்தோஷமாக இருக்கேன் ஆனந்தமாக இருக்கேன் கடவுளை தேடிட்டே இருந்தேன் தேடுற பொருளே நம்பன்னு தெரிஞ்சுட்டா சந்தோஷம் ஏன் இல்லை தேடிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அதுக்கு நல்லா இருக்கு ஆனால் அந்த தேடுற பொருளே நான் என்று உணரும் பொழுது ஏற்படுகின்ற ஒரு ஆனந்தத்தை ஏன் நான் விடணும் புரியுதுங்களா இது திருவள்ளுவர் சரி இது ஓகே கேட்க நல்லா தான் இருக்கு ஆனால் நான் சும்மா கேட்கறது மட்டும் இல்லை உணரணும் இல்லையா அவ்வறிவை அறிவதற்கு முறைகள் சொன்னார் அறிங்க திருமூலர் முறைகள் நிறைய சொன்னார் எப்படி உணரலாம் விளக்கினை பிளந்து இப்போ நான் சொல்கிறேன் திரும்ப அப்படியே சொல்லணும் எனக்கு ஒரு முறை சொல்கிறேன் திரும்ப அப்படியே சொல்லணும் விளக்கினை பிளந்து விளக்கினை ஏற்றி விளக்கினைக்குள்ளே விளக்கினை தூண்டி விளக்கில் விளக்கை விளக்க வல்லார்க்கு விளக்குடையான் கழல் மேலதுவாமே இந்த விளக்க இங்க பிளக்க சொல்றாரு இந்த ஆகினை உங்களுக்கு கொடுத்தது தான் அதுக்குள்ள அந்த தீட்சையை கொடுத்து தவத்தை இது நான் ஒரு அளவுக்கு சொல்றோம் விளக்கை விளக்கி விளக்கை பிளந்து விளக்கினை அறிவு தான் விளக்கு விளக்குன்னு அவர் சொல்றது இந்த இடத்துல அறிவு உன்னால் உனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த அறிவை தெய்வத்தை நீ புரிஞ்சுக்கோ விளக்கினை தூண்டி விளக்கினுக்குள்ளே விளக்கினை தூண்டி விளக்கில் விளக்கை விளக்கவல்லா இருக்கு இந்த அறிவுக்குள்ளே அந்த பரபிரம்மம் தான் எல்லாமாக இருக்கிறது என்ற விளக்கவல்லா இருக்கு அந்த விளக்குடையான் கழல் மேலதுவாங்க இந்த நீ இதை உணரம்னா சுவாமிஜி சொன்னார் இல்லையா சுயநிலையை உணர அவரும் நானும் ஒன்றே சொன்னாரா இல்லையா ஸோ உனக்கு தவத்தை தான் சுவாமிஜி கொடுத்தார் அதை தான் திருமூலர் சொன்னதை சும்மானா தெரிஞ்சுக்க முடியுமா அவர் தான் அறிவு தான் தெய்வம்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆனால் அதை அறிந்து கொள்வது உணர்ந்து கொள்வது எப்படி என்றால் அதுதான் தான் அவ அறிவை அறிவதற்கு முறைகள் சொன்னார் இந்த விளக்கு விளக்கு என்பது வேறு ஒன்றும் இல்லை அறிவை விளக்கு என்று சொல்கிறார் திருமூலர் பயன்படுத்துகிறார் சரிங்களா சரி அடுத்தது யாரு வல்லல் பெருமானார் வல்லல் பெருமானார் அருள் தந்தை அவர்களுக்கு நேராக வந்து காட்சி கொடுத்திருக்கிறார் இன்று அருள் தந்தையின் அத்தனை கருத்துகளுமே வல்லல் பெருமானாருடைய கருத்துகள் தான் வல்லல் பெருமானார் இந்த சமுதாயத்திற்கு எதை முன்னிறுத்தி சென்றாரோ இன்னும் அருள் தந்தை இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு ஏத்த மாதிரி இன்னும் எளிமைப்படுத்தினார் வேற ஒண்ணுமே இல்லை சொற்கள் மாறுகின்றதை ஒழிய கருத்தெல்லாம் ஒன்றுதான் அருத்தந்தை வல்லல் பெருமானாருடைய கருத்துக்கள் தான் முன்னிறுத்திட்டார் நீங்கள் வல்லல் பெருமானாரை படிக்கும் பொழுது தெரியும் அதே தான் ஏன் எங்கள் சுவாமிஜி சொல்லியிருக்கிறாருன்னு தோணும் வல்லல் பெருமானாரை படிக்கணும் அவ்வறிவில் ஆழ்ந்து ஆனந்த கவியாத்தார் ராமலிங்கர் அது எது அறிவோ எது பிரம்மமோ அதில் ஆழ்ந்து ஆறாயிரம் பாடல்களை எழுதியிருக்கிறார் வல்லல் பெருமானார் ஐம்பத்தோரு வயதுக்குள்ள அவர் ஆண்டவரோடு இரண்டரை கலங்கும் போது ஐம்பத்தோரு வயசு ஐம்பத்தோரு வயதுக்குள் ஆறாயிரம் பாடல்களை எழுதியிருக்கிறார் அதில் அடங்காதது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு வரிகளை உடைய அகவல் பாராயணம் அந்த அகவல் பாராயணம் படித்தாலே போதும் தொடர்ந்து அகவல் பாராயணத்தை நீங்கள் படித்து அதை உணர்ந்தீர்கள் என்றால் உங்களை விட ஒரு ஜீனியஸ் பர்சன் உலகத்திலே கிடையாது அவ்வளவு கருத்துக்களை அவ்வளவு உண்மைகளை அவ்வளவு ரகசியார்த்தங்களை மெய்ஞானத்தை பற்றியும் விஞ்ஞானத்தை பற்றியும் உயிர்களை பற்றியும் அண்டத்தை பற்றியும் பிண்டத்தை பற்றியும் வாழ்வியல் உண்மைகளும் இன்னும் என்னென்னலாம் ரகசியங்கள் இருக்கோ அத்தனை ரகசியங்களையும் வல்லல் பெருமானார் அவர்கள் அந்த ஆயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு வரிகள் அடங்கிய அகவலில் உடைச்சிட்டு போயிருப்பார் பிரம்மாண்டம் இதுவரை யாராவது அப்படி சொல்லியிருக்க முடியுமா என்றால் எனக்கு என்ன அறிவு இருக்கு தெரியல 
எல்லா உண்மைகளையும் உடைச்சிருப்பார் எப்படி இந்த உயிர்கள் வந்தது எப்படி இந்த பிரபஞ்சம் வந்தது எப்படி இது காக்கப்படுகிறது எப்படி மாயைனா என்ன மயக்கம்னா என்ன பிறவி பிறப்புனா என்ன மகான்கள் என்பவர்கள் யார் எப்படி அவர்களுக்கு அந்த முக்தினா என்ன சித்தினா என்ன எல்லாமே எல்லாமே உடைச்சிருப்பாருங்க கடைசியில் தயவில் கொண்டு வந்து நிறுத்திடுவார் கடைசியில் கருணையில் வந்து நிறுத்துவார் இறக்கத்தில் வந்து நிறுத்துவார் இவ்வளோ உண்மையுன்னு சொல்லிட்டு அவர் கடைசியில் வந்து சொல்கிறது இதெல்லாம் ஓகே உனக்கு புரியுதோ புரியல எல்லாருக்கிட்டையும் இறக்க மாதிரின்னு சொல்லி முடிச்சிருவார் எல்லாத்தையும் உடைச்சிருப்பார் அப்படி ஆழ்ந்து ஆனந்த கவியாத்தார் ராமலிங்க அறிவில் அறிவாய் நிலைத்து அறம் வகுத்தோர் அறம் வகுத்தது மட்டும் இல்லை அதை வாழ்ந்தும் காட்டியோ நினைவு கூறுவோம்னு அருட்தந்தை சொல்கிறார் சரி இப்போ வேதங்களும் அதை சொல்லிச்சு அருட்தந்தை தனக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கிட்ட மகான்களும் வந்து அதைத்தான் முன்னிறுத்திருக்கிறார்கள் அருட்தந்தை சொல்கிறார் அவங்கள தான் அவர் எடுத்துக்கிட்ட தன்னுடைய குருமார்களாக ஸோ இறைவனுடைய தன்மைகள் வந்து நான்குன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இங்கே போட்டிருப்பேன் இறைநிலையினுடைய தன்மைகள் நான்கு கேட்டிருப்பீங்க வற்றா இருப்பு பேராற்றல் பேரறிவு காலம் இந்த வளம் நான்கும் ஒன்றிணைந்த பெருவெளியே தெய்வமாம்னு வர் கடவுள்கிட்ட இந்த நாலு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்காமா அதை வச்சுட்டு தான் இவ்வளோ பெரிய பிரபஞ்சமாக அவர் வந்தார் உருவாக்கவில்லை படைக்கவில்லை அவரே எல்லாமாக வந்தார் இதுதான் அருட்தந்தையினுடைய கருத்து இறைவன் எதையும் படைக்கவில்லை அவர் எல்லாமாக அவரே வந்தார் ஏன்னு கேட்பார் ஏன் படைக்கலை சுவாமிஜின்னு கேட்டால் அவர் எதை கொண்டோ ஒன் அவர் படைக்கணும் அப்படின்னா அவருக்கு ஏதோ ஒரு பொருள் தேவைப்படணும் நல்லா சிந்திங்க அன்பர்களை என்னை சிந்திக்க வச்சுது இறைவன் ஏன் படைக்கவில்லை ஏன் நீங்கள் அவர் தன்மாற்றம் அடைந்தார்னு சொல்கிறீங்க இறைவனே எல்லாமாக வந்தார் என்று ஏன் சொல்கிறீர் இது அருட்தந்தையினுடைய மிகப்பெரிய சித்தாந்தம் ஏனென்றால் எல்லா இடங்களிலும் கடவுள் தான் இருக்கார் அப்படின்னா அவர் எதையோ ஒன்று படைச்சிட்டார்னா அவருக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு ஆகிடும் இல்லையா இப்போ எல்லாமாக கடவுள் இருக்கிறார் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறார் மன்னனும் நானே மக்களும் நானே மரம் செடி கொடியும் நானே கேட்டிருக்கீங்களோ அந்த பாட்டு கீதையில் சொல்கிறார் இல்லை கிருஷ்ணர் அர்ஜுனா ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோ எவன் ஒருவன் எல்லா உயிர்களிலும் என்னை காண்கிறானோ எனக்குள் எல்லா உயிர்களை காண்கிறானோ எல்லா உயிர்களுக்குள்ளும் என்னை காண்கிறானோ அவனை விட்டு நான் என்றும் விளங்குவதில்லை என்னை விட்டு அவன் விலகுவதில்லை அப்போ இறைவன் படைக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ அவர் ஏதோ ஒரு பொருளை கொண்டு தான் படைக்கணும் அவர் படைப்பதற்கு ஒரு பொருள் தேவைப்படுகிறது அப்போ அருட்தந்தை கேட்கிறார் எந்த பொருளை கொண்டு நல்ல கேள்விக்கு வாங்க என்னை சிந்திக்க வச்சது மிகப்பெரிய ஒரு அறிவு விளக்கத்துக்கு நான் வந்தேன் எந்த பொருளை கொண்டு இறைவன் இந்த உலகை படைக்கிறார் ஒரு கேள்வி கேட்டார் சரி ஏதோ ஒரு பொருள் அவர் படைப்பதற்கு உதவி புரிகிறது என்றால் அருத்தந்தை கேட்கிறார் அந்த பொருள் அவரை விட உயர்ந்தது அல்லவா அப்போ அது அல்லவா இறைவனாக இருக்க முடியும் சரி அந்த பொருளை யாரோ ஒருவர் படைத்திருக்க வேண்டும் அல்லவா அதை படைத்தவன் யார் மூணு கேள்வி சிந்திக்க வச்சுதுங்க அப்போ மேலே மேலே கொஸ்டின் போயிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு இல்லையா அப்போ அதை படைத்தவன் யார் அப்போ அவன் தானே கடவுளாக இருக்க முடியும் அப்போ அவனை படைத்தது அப்போ எதையுமே படைக்கலை இறைவன் சுயம்பு கடவுள் சுயம்பு பெரியாரோட கேட்பார் ஒரு கேள்வி கடவுள் எல்லாத்தையும் படைச்சார் படைச்சாருன்றீங்களே கடவுளை படைத்தவர் யார் யா கடவுளை யாரும் படைக்கவில்லை பதில் இது தான் ஒத்துக்கிறோமோ ஒத்துக்குள்ளையோங்க இதுக்கு மேலே நம்ம அறிவுக்கு இவ்வளவு தான் தெரியும் தெரியல நம்ம அறிவுக்கு இவ்வளோ தான் போக முடியுது இதுக்கு மேலே இருக்கலாம் எங்கள் ஒரு கண் இவ்வளோ தூரம் தாங்க பார்க்க முடியுது அதுக்காக அதுக்கப்புறம் இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது என் காதுக்கு சில ஓசைகளை மட்டும்தான் கேட்க முடியும் இப்போ பூ பூக்கும் ஓசை இருக்குது அது டெசிமலுக்கு கீழே இருக்கிறதுனால என் காது கேட்காது அதனால் பூ பூக்கிறதுக்கு ஓசையே இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா இருக்குது அது போல் இறைவனை பற்றிய ரகசிய அர்த்தங்கள் என்ன ஏதுன்றது என் அறிவுக்கு இவ்வளவு தாங்க புரியும் இவ்வளவு தாங்க இருக்குது நம்மளுடைய அறிவு என்ன தெரியுங்களா சொல்கிறார் ஒரு பெரிய விஞ்ஞானி குரங்கை விட நாலு சதவீதம் அதிகம் உனக்கு அறிவு அவ்வளோ தான் அதிலே நீ பெரிய ஆளுன்னு காட்டிக்கிற நாலு சதவீதம் அதிகமான அறிவு உனக்கு சொல்ல முடியாதுன்னு அவர் சொல்கிறாரு ஏலியன்ஸோடு நீங்கள் போட்டி போட முடியாது என்ன அவர் சொல்ல வராருனா ஏலியன்ஸுன்னு ஒன்று இருக்கலாம் அவர்களுக்கு நம்மை விட நாற்பது சதவீதம் அதி அறிவு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அவங்கக்கிட்ட அப்படி சொல்ல வர்றார் அவர் இப்போ அதனால் நம்ம அறிவு இவ்வளோதான் மனித அறிவு இவ்வளவு தான் இருக்குது இவ்வளவு தான் நம்மளால் சிந்திக்க முடியும் அதை வைத்து இறைவனை நாம் கணிக்க முடியாது அவன் என்னன்ற கே கொஸ்டின் இல்லை அவங்ககிட்ட ஆன்சர் இல்லை அவ்வளவு தான் அதுக்காக இல்லைன்னு ஒன்று சொல்ல முடியாது ஒரு சில வினா வினாக்களுக்கு விடை இல்லை இப்போ நான் ஒரு வினா கேட்குறேன் கடல் நீர் உப்பு ஆனால் ஆவியாக போய் மழை பொழிகின்ற நீரில் அந்த உப்பு இல்லை ஏன் உடனே சொல்லுவீங்க ஆவியாக போகும்போது அதில் உப்பு இருக்காது அதுதான் ஏன் உப்பு இல்லைன்னு தான் கேள்வி 
பதில் இல்லைங்க நம்ம கிட்டே ஏன் உப்பு இல்லை என்ன வேணாலும் நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் அது வடிகட்டும் ஏன் வடிகட்டும் பொழுது உப்பு தங்கிடுது இல்லையா சில கேள்விகளுக்கு விடைகளை நாம் பகர முடியாது அதுக்காக அதுக்கு விடை இல்லைன்னு இல்லை எனக்கு இன்னும் புரியல அவ்வளவுதான் இறைவன் சுயம்பு இது புரிஞ்சா போதும் அப்ப அந்த சுயம்பான இறைவன் தனக்குள்ள வற்றா இருப்பாக இருக்கிறான் அவனுக்கு அப்ப அவன் வத்தவே மாட்டான் இவ்வளவு கோள்களையும் நட்சத்திரங்களையும் அண்ட சராசரங்களையும் படைத்த அந்த இறைவன் வற்றி விட்டானான்னு வற்றாது ஏன் எதில் அது படைக்கப்படுகிறதோ அதுலேயே தானே இருக்குது எதில் அது உருவாகிறதோ படைப்புன்ற வார்த்தை பயன்படுத்தல எதில் உருவாகிறதோ அதுலேயே தானே இருக்குது அவன் வெளியாக இருக்கிறான் அந்த வெளிக்குள்ளே எல்லாத்தையும் படைக்கிறான் அதனால் அவனுக்குள்ளே அது தோன்றுகிறது அவனுக்குள்ளே அது வாழ்கிறது அவனுக்குள்ளே அது மறைகிறது நிலத்துக்கு வந்தது நிலத்தில் போய்டும் நீருக்கு வந்தது நீருக்கு போய்டும் நெருப்பில் இருந்து நெருப்புக்கு போய்டும் காற்றுக்கு வந்தது காற்றுக்கு போய்டும் விண்ணிலிருந்து வந்தது விண்ணுக்கு போய்டும் ஸோ இருப்பு குறையவே குறையாது ஸோ அதனால் அவன் வற்றா இருப்பு பேராற்றல் எல்லாம் வல்ல தெய்வம் அதுன்றார் அதுக்கு இவ்வளவுதான் சக்தின்னு சொல்ல முடியுமா இவ்வளவு ஒரு நூறு கிலோ லிப்ட் பண்ணி ஒருத்தர் தூக்குனாலும் ரொம்ப பலசாலின்றீங்க அண்ட சராசரங்களையும் ஒருவன் அண்ணாந்து பாருங்க எவ்வளவு பெரிய கோள்கள் நட்சத்திரங்கள் அவ்வளவு பெரிய நட்சத்திரங்களையும் கோள்களையும் அண்ட சராசரங்களையும் உருவாக்கி காத்து கொண்டிருக்கின்ற அவன் எவ்வளவு பெரிய ஆள் உன் பெரிய பேரியக்க ஊவமையா ஆற்றலால் உலகங்கள் அத்தனையும் உருளுதே ஓர் கொத்து போல் உன் பெரிய பேரியக்க ஓமையற்ற ஆற்றலால் இவ்வளவு ஆற்றல் அவ்வளவு ஆற்றல் இறைவனை நீங்க ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் ஓமையற்ற ஆற்றலால் உலகங்கள் அத்தனையும் உருளுதே ஓர் கொத்து போல் அப்ப அவ்வளவு பெரிய ஆற்றல் அவனுடைய விஸ்வரூபத்தை கிருஷ்ணருடைய விஸ்வரூபத்தை சொல்லுவாங்க அப்படியே காட்டும் பொழுது அவருடைய இந்த சுண்டு விரலில் அந்த சக்கரம் சுழன்று கொண்டிருக்கும் அந்த சக்கரத்தில் சக்கரத்தை எதை காட்டுவாங்க அப்படின்னா அந்த அண்ட சராசரமும் அவன் சுண் அவனுடைய அந்த சுட்டு விரலில் சுழித்துட்டு அப்போ அவன் எவ்வளவு பெரியவன் அந்த எல்லா சராசரங்களும் இந்த சுட்டு விரலில் சுற்றி கொண்டிருப்பதாக காட்டுவாங்க அடிமுடி காணா அண்ணாமலையானேன்னு சொல்லி இறைவனை சிவபெருமானே சொல்கிறார் அவன் அடிமுடியை இன்னும் யாரும் பார்க்க முடியல இல்லை என்ன அர்த்தம் நம்முடைய சக்திக்கு நம்மளை எல்லைக்கு அவன் அப்பாற்பட்டவன் அவன் எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தவன் எவ்வளவு பெரியவன் என்று அதனால தான் இறைவன் மிக பெரியவன் என்று குரான் சொல்கிறது இறைவன் மிக பெரியவன் எவ்வளவு பெரியவன் இதுக்கு மேலே நம்ம கிட்ட வேர்ட்ஸ் இல்லை நம்மகிட்ட வெக்காப்லர் இல்லை நம்ம கிட்ட சொற்கள் இல்லை இறைவன் மிக பெரியவன் ஸோ வற்றாயிருப்பு பேராற்றல் பேரறிவு எவ்வளவு ஒழுங்குமுறையோடு இந்த உலகம் நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம உடம்புக்குள்ளே பாருங்க அண்டத்தை விசாரம் பண்ணுங்க நமக்குள்ள எவ்வளவு ஒழுங்குமுறை ஒரு நாளைக்கு எத்தனை லிட்டர் ரத்தம் நம்ம பியூரிஃபை ஆகிட்டு இருக்கு நம்மளுடைய கிட்னி எவ்வளவு வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்கு நம்மளுடைய நுரையீரல் எவ்வளவு வேலையை நமக்கு ஏதாவது தெரியுமா எங்க ஆக்சிடென்ட் இருக்கு நம்ம கிட்ட இறைவன் அதை கொடுத்துட்டு இருந்தாருனா நீங்க அதை தேடி அலையிறதே உங்களுக்கு வேலையாகும் சொல்லுங்க சிந்திச்சிங்களா ஒரு நிமிடத்திற்கு எழுபத்தி ரெண்டு முறை இந்த இதயம் துடைக்கணும் அது பாட்டு துடிச்சிட்டு இருக்கேன் அது ஒரு நாள் நிறுத்திடுச்சுன்னா நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு என்னைக்காவது நமக்கு ஐயோ இந்த எழுபத்தி ரெண்டு முறை துடிக்க வைக்கணும் அதே எனக்கு வேலையா இருக்குன்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் ஒன்றும் பண்ணியிருக்க முடியாது சிந்திங்க சிந்திங்க தயவு செஞ்சு அப்படியே கேட்காதீங்க உள்ளே போயிட்டு போட்டுக்கிட்டே இருங்க நம்மளுடைய நரம்பு மண்டலத்துடைய ஒர்க்கை நினச்சி பாருங்க இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல சூடு சக்கன்னு அந்த கையை எடுக்குது எப்படி யார் செய்கிறாது அணிச்சை செயலாக தண்டுவட திரவம் என்று ஒரு திரவத்தை இறைவன் மூளைக்கு கூட அனுப்பாம சட்டுன்னு தண்டுவட திரவத்துல ஒரு ஒரு பாயிண்டை கொடுத்து அது எடுக்க வைக்குது அதுக்கு மூளைக்கு ஆர்டரே போகாது தெரியுங்களா எவ்வளவு கருணா பாருங்க ஐயோ உடனே எடுத்துடணும் கண்ணுக்குள்ள யாராவது குத்தம் உடனே மூடுது அது அணிச்சை செயல் அது மூளைக்கே போகாது தெரியுங்களா அந்த ஒர்க்கு தண்டுவடமே கொடுத்துருமா ஐயோ அவ்வளவு தூரம் போய் அவன் கண்ணு வந்து குத்திக்கும் பாருங்க இறைவன் கருணையானவன் யாருங்க இதெல்லாம் செய்யறான் நம்முடைய ரத்த நாளங்களினுடைய அந்த நீளம் இருக்கு பாருங்க அது பூமியினுடைய சுற்றளவு அளவுக்கு இருக்கு நம்ம உடம்புக்குள்ள யார் இதெல்லாம் செய்யற அதனுடைய நுண்ணியதாக அதை செய்யறாங்களே அவ்வளவு நுண்ணியதாக செய்ய முடியுமா அவ்வளவு விசாரணை பேரறிவு காலம் இந்த காலம்னு ஒண்ணு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்சம் சிந்திங்க உலகமே இல்லை இப்படியே இருக்கு சிந்திக்க முடியுதாமா காலம் இதைத்தான் கடவுள்ன்றாங்க அதான் காளி காலன் 
காலம் என்ற ஒன்று நேரம் ஒன்று இல்லைப்பா ஒன்றுமே இல்லைங்க அப்படியே நிற்கும் உலகம் அதனால தான் வற்றாயிருப்பு பேராற்றல் பேரறிவு கால ரொம்ப பெரிய சிந்தனை காலம் என்பது காலம் என்று ஒன்று இல்லை என்றால் உலகம் இல்லை வரப்போகின்ற வகுப்புகளில் உங்களுக்கு காலத்தை பற்றி இன்னும் அதிகமாக எடுப்பாங்க இல்லை எடுத்திருக்கலாம் இப்பொழுது நேரம் இல்லை ஸோ வற்றா இருப்பு பேராற்றல் பேரறிவு காலம் எனும் வளம் நான்கு ஒன்றிணைந்த பெருவெளியே தெய்வமாட்டார் சரி ஏன் அருட்தந்தை இந்த நான்கு தன்மைகளில் பேரறிவை மட்டும் எடுக்கிறார் என்றால் இல்லை அவர் தான் ஹீரோ அவர் தான் தலைவர் த கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் அறிவு தான் இந்த உடலை வந்து எல்லாம் இயக்கிட்டு இருந்தாலும் என்ஜான் உடம்புக்கு தலையே பிரதானம் ஸோ தலை என் ஏதாவது ஒன்றும் வேண்டாங்க சும்மா எளிமையாக கூட சொல்லலாம் இந்த உடலில் வந்து மற்ற உறுப்புகள்லாம் இயங்காமல் நின்றுட்டா கூட அதை ஆக்டிவேட் பண்ணிவிடுவாங்க ஆனால் பிரெயின் செல்ஸ் டெட் டெட் அதுக்கப்புறம் எல்லா உறுப்புகள் இயங்கினா கூட தானம் பண்ணிடுறாங்களா அது போல் எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட் தான் மற்ற அறிவு பேராற்றல் பேரறிவு காலம் எல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் தான் ஆனால் பேர் அறிவு தான் தெய்வம் என்று ஏன் அருட்தந்தை குறிப்பிடாத கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் இந்த ஒழுங்கு முறையோடு செயல்படுகிறோம் என்ற அறிவு அவர் தான் வந்து தலைவர் இப்போ என்ன தான் ஒரு நிறுவனம் இருந்தாலும் எல்லாரும் முக்கியம் யார் பெருசு ஒரு பாரத தேசத்தில் உடனடியாக ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னா யார் வேணும் அதுக்கு ஒரு பிரதமர் உடனடியாக பதவி பிரமாணம் செஞ்சுக்கிறான் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது ஒரு முதலமைச்சர் நம்ம இப்போ சமீபத்தில் அவங்க இறக்கும் பொழுது உடனடியாக முதலமைச்சரை பதவி பிரமாணம் செய்ய வைத்தார்களா இல்லையா ஏன் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அது போல் எல்லாரும் இம்பார்ட்டன்னாலும் அறிவு என்பது மிகப்பெரிய ஒரு முக்கியமான ஒன்று என்பதால் அதை தெய்வம் என்கிறார் அருட்தந்து எப்படி அதை என்ன சொல்கிறார் சுவாமிஜினா த ஆர்டர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இன் எவ்ரி திங் அண்ட் எவ்ரி வேர் ஈஸ் கான்சியஸ்னஸ்ன்னு சுவாமிஜி ஒரு ஒழுங்குமுறை எல்லா இடங்களிலும் எல்லா பொருட்களிலும் காணப்படுகிறது அல்லவா அதைத்தான் அறிவு அதைத்தான் நான் தெய்வம் என்கிறேன் என்றார் எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஒழுங்குமுறை இருக்குது இப்போ எப்படி அருட்தந்தை என்ன சொல்கிறார் இந்த உலகத்தை நீங்கள் மூணாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ஜடப்பொருள் இன்னொன்று உயிர்ப்பொருள் மூணாவது மனிதன் அறிவு தான் தெய்வம் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா சிந்திங்க இறைவன் எல்லா பொருட்களிலும் எல்லாவற்றிலும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கிறார் என்றால் நம்மை பொறுத்தவரை அறிவு என்பது மனிதனுக்கு மட்டுமே உரியது வேறு யாருக்கும் அறிவு இருக்க தான் நம்ம சிந்திக்கல எப்படி நம்மை பொறுத்தவரை அப்படி தான் சிந்திச்சுட்டு இருக்கோம் எப்படி இப்போது ஒரு நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு வண்டியில் போயிட்டு இருக்கீங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு போயிட்டே இருக்கும்போது வேகமாக போயிட்டே இருக்கீங்க அங்கே சிக்னல் போட்டிருக்காங்க வேறு வண்டிங்க வரக்கூடாது இப்படி கிராஸ் பண்ணக்கூடாது ஆனால் திடீர்னு ஒரு நாய் ஓடி வருது நம்ம நிறுத்திட்டு என் நாய் எங்கே அறிவு இருக்கு அவனுக்கு சிக்னல் போட்டிருக்குல்ல இப்படி போகலாமா கொஞ்சம் கூட நான் அறிவு இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் அந்த நாய்கிட்ட போய் சமரசம் பேசுகிறீங்க இல்லை கண்டனம் தெரிவிக்கிறீங்க இல்லை அட்வைஸ் பண்ணுறீங்க மற்றவங்கள்லாம் அவங்களை எப்படி பார்ப்பாங்க தெரியுங்களா ஏதாவது இதுக்கு ஏதாவது ஆகிடுச்ச நாய்கிட்ட போய் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினுங்கிற அறிவு ஏன் நாய்க்கு அதெல்லாம் புரியாது அப் எத்தனை நாய்ங்க ஓடுது நம்ம எதாவது பண்ண முடியுதா எத்தனை நாய்ங்க வண்டியில் அடிப்பட்டு இறந்து கொண்டு இருக்கிறது அதுக்கு ஏதாவது தெரியுமா ஏன் நம்ம இப்போ அறிவு இருக்கான்னு நீங்கள் கேட்க முடியுமா நாய் உனக்கு ஏதாவது அறிவு இருக்கா இந்த எருமை மாடுங்க பசு மாடுங்கள்லாம் பாருங்கள் ரோட்டில் நின்றுட்டு இருக்கோம் நம்ம பாட்டு ஆறனை அடிச்சுட்டே இருக்கோம் அவங்க பாட்டு இருப்பாங்க நீ அடி நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ நான் பாட்டு நிற்பேன் நீங்கள் இறங்கி அதுக்கு கிட்ட சண்டை போட முடியுமா கத்த முடியுமா ஒன்றும் பா இதே ஒரு மனுஷன் கொஞ்சம் அப்படி வழியில் கிராஸ் பண்ணிட்டு என்ன பேச்சு பேசும் ஏன் போட்டிருக்குல்ல சிக்னல் பார்த்தியா இல்லையா மற்றவங்க கூட சேர்ந்துட்டாங்க ஏன் அறிவு இருக்கான்னு கேட்டால் ஒத்துப்போம் மனுஷன்ல அறிவு இருக்கா அப்போ அறிவு என்பது நம்மை பொறுத்தவரை நம்முடைய புரிதலுக்கு உட்பட்டது மனிதனுக்கு மட்டும்தான் அறிவு இருக்கு அப்படிதானே என் சிந்தனைக்கு வந்தது கடவுள் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கார் அப்படின்னா அறிவு தான் தெய்வம்னா எல்லா பொருட்களையும் அறிவு இல்லையே எனக்கு வந்தது ஜடப்பொருள் எங்கே அறிவு இருக்குது அப்போ அறிவு தான் தெய்வம்னா இறைவன் எல்லா இடத்துலையும் இருந்தால் ஜடப்பொருளையும் இருந்தால் தானே அவன் தெய்வம் ஜடப்பொருளையும் அறிவு இருந்துன்னு நிரூபிச்சா தானே அப்போ தெய்வம் எல்லா இடத்துலையும் இருக்க முடியும் ஜடப்பொருளில் இதுக்கு அறிவு இருக்கா இதுக்கு அறிவு இருக்கா இதுக்கு அறிவு இருக்கா எப்படி ஒத்துக்க முடியும் ஐந்தறிவு உடைய நாய்க்கும் நரிக்கும் பூனைக்கும் எருமைக்கும் பசுவுக்குமே நான் அறிவு இருக்குன்னு என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத பொழுது ஜடப்பொருட்களுக்கு எப்படி அறிவு இருக்கும் அருட்தந்தை நிரூபிக்கிறார் இதில் தான் சுவாமிஜி ஸ்பெஷல் மற்றவர்கள் சொன்னாங்க ஆனால் நிரூபித்தவர் அருட்தந்தை வருகிறார் அவர் என்ன சொல்கிறார் மூணு பொருளை எடுத்துக்கோங்க 
இந்த மூணு தான் இந்த உலகம் ஜட பொருட்களுக்கும் அறிவு இருக்கிறது எப்படி உதாரணத்துக்கு அவர் என்ன சொல்கிறார் மயில் துத்தத்தை எடுக்க சொல்கிறார் ஒரு மயில் துத்தத்தை எடுங்க அதுக்கு அறிவு இருக்குது எப்படி அதை சாப்பிட்டு பார்த்தா தெரியும் அதனுடைய அறிவு நம்மை கொன்றுவிடும் ஒரு உப்பு எடுங்க உப்பினுடைய அறிவு கரிப்பு ஒரு சக்கரை எடுங்க அதனுடைய அறிவு இனிப்பு ஒரு மிளகாயை எடுங்க அதனுடைய அறிவு காரம் ஒரு எலுமிச்சம்பழம் எடுங்க அதனுடைய அறிவு புளிப்பு இதனுடைய அறிவு அதனுடைய திடம் அதை அடிச்சோம்னா அது நம்மளுக்கு வலிக்கும் இது போல எல்லா ஜட பொருட்களிலும் அறிவு இருக்கிறது கல்லுக்குள்ள அறிவு இருக்கு ஒரு சூரியன் நடு மையத்தில் இருந்துட்டு இத்தனை வருடங்களுக்கு ஒரு முறை இத்தனை நாட்களுக்கு ஒரு முறை தன்னைத்தானே அது சுற்றி கொள்கிறது அதனுடைய வெப்பம் அதனுடைய தன்மை அது இன்று வரை மாற்றிக்கல என்னைக்காவது சூரியன் பா சுத்தத்தை நிறுத்திட்டாராம்பா நம்ம சொல்றது நம்ம இருக்க மாட்டோம் புஸ்ன்னு உள்ள போயிடும் என்றாவது பூமி நான் ரொம்ப நாளாக மூணாவது வட்ட பாதையிலே சுற்றிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது எவ்வளோ நாள் தான் நானும் முந்நூற்றறுத்தஞ்சு நாள் ஒரு வருஷம் எடுத்து நான் சுற்றுறது முடியாது ஏ புதனே நீ ஃபஸ்ட்டு வட்ட பாதையில் ரொம்ப ஈஸியாக எண்பத்தெட்டு நாளுக்குள்ளே சுற்றி வந்துடுற இன்றைக்கி நான் மாற்றிக்கிறேன் நீ ஃபஸ்ட்டு வட்ட பாதையிலேருந்து மூணாவது வட்ட பாதைப்பா நான் ஃபஸ்ட்டு வட்ட பாதை வந்தேன் நம்ம என்ன ஆகும் புஸ்ஸுன்னு போய் அந்த பாருங்கள் இறைவனுடைய அந்த ஒரு ஆர்டர் பாருங்கள் அந்த அந்த அழகாக அது மூணாவது வட்ட பாதையில் இருந்துட்டு இத்தனை கோணத்தில் இருந்துக்கிட்டு அழகாக சுற்றி வரும் கொஞ்சம் முன்னாடி கொஞ்சம் பின்னாடி போயிருந்தால் கூட முன்னாடி வந்திருந்தால் நமக்கு அவ்வளோ உஷ்ணம் இப்போவே பாருங்கள் வெயில் காலம் வந்தால் தாங்க முடியல இல்லையா அதில் ஒரு லேயரை வேறு போட்டு வச்சுருக்காரு பாருங்கள் நமக்கு அதை நம்ம இப்போ எவ்வளோ ஓட்ட போகிறோமோ ஓட்ட போகிறோம் அது நம்மளால் முடிஞ்சது அப்போ அந்த அளவுக்கு அவனுக்கு கருணை பாருங்க புற ஊதா கதிர்களும் அகச்சிவப்பு கதிர்களும் நம்மை வந்து பாதித்து தோல் புற்று நோயை உருவாக்கிடும் அப்படின்ற காரணத்துக்காக எவ்வளவு இறைவனுடைய பிளானிங் பாருங்க அழகாக உலகத்துக்கு ஒரு குறை பிடிச்சிருக்க சிந்திக்க சிந்திக்க பேர் வியப்பாக இருக்கிறது என்னு தோணுது நமக்கு அப்ப அந்த மாதிரி ஜட பொருட்களிலும் இறைவன் இருக்கிறான் உயிர் பொருட்கள் எப்படி இருக்கிறாரு சரி உயிர் பொருட்கள் நம்ம எழுத எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒரு தாவரத்தை எடுத்துக்க சொல்றாரு சுவாமிஜி என்ன சொல்றாரு அதாவது அவர் ஒரு முறை ஒரு ஒரு பெரிய செல்வந்தர் வீட்டில் போய் அருள் தந்தை தங்கி இருந்தாராமா அப்போ சுவாமிஜிக்கு தண்ணி தாகம் எடுத்துதாமா இப்போ ஐயா கொஞ்சம் தாகமாக இருக்குது தண்ணி கொடுங்கன்னாராம் அந்த பெரியவருக்கு அருள் தந்தை மேலே ரொம்ப அன்பாம் அவர் என்ன பண்ணாராம் அங்கேருந்து போய் தென்னை மர தோப்புக்கு போயிட்டு அங்கே தோப்புலேருந்து நேரடியாக இளநீர் காய்களை பறித்து வந்து அவர் கையால் சீவி அருள் தந்தைக்கு வந்து ஒரு பெரிய சொம்பு நிறைய கொண்டு வந்து இளநீரை கொடுத்தாராம் சுவாமிஜி ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த இளநீரை குடிச்சிட்டு முடிச்சுட்டு சொன்னாரான் கடல் தண்ணி எவ்வளவு இனிப்பா இருக்குன்னாராம் பக்குனாச்சா அந்த செல்வந்தர் என்னது கடல் தண்ணியா சாமி என் தென்னந்தோ தோப்புல போயிட்டு நேரடியா நானே இளநீர் வெட்டி உங்களுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கேன் நீங்க என்ன கடல் தண்ணின்றீங்க கரெக்டு தான் கரெக்டு தான் இளநீர் தான் ஆனா இளநீர் அந்த தென்னை மரம் எதை குடிக்குது நீங்கள் ஊற்றுற கிணத்து தண்ணியையோ இல்லை ஒரு சாமான் தேய்கிற தண்ணியோ இல்லை துணி துவைக்கிற தண்ணியோ இல்லை நீங்கள் குளிக்கிற தண்ணியோ இல்லை அது குடிக்குது இந்த தண்ணி எங்கேருந்து கிடைக்குது ஊற்று தண்ணி இந்த ஊற்று தண்ணி எங்கேருந்து வந்தது மழையிலேருந்து வந்தது இந்த மழை எங்கேருந்து வந்தது மேகத்துலேருந்து வந்தது இந்த மேகம் எங்கேருந்து போச்சு கடல்லேருந்து போச்சு அதைத்தான் நான் சொன்னேன் கடல் தண்ணி தானே இப்போ மூலம் அதுலேருந்து அவர் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்றால் இந்த கடல் நீரை மேகமாக மாற்றியது யார் இந்த மேகத்தை குளிர வைத்து மழையாக மாற்றியது யார் இந்த மழையை ஊற்று நீராக மாற்றியது யார் இந்த ஊற்று நீரை நீங்கள் எந்த வடிவத்தில் சாமான் தேய்க்கிற தண்ணி துணி துவைக்கிற தண்ணி உங்கள் குளிக்கிற தண்ணி இல்லை எந்த தண்ணியாக இருந்தாலும் அதை குடித்து விட்டு நம்மால் செய்ய முடியுமா பியூரிஃபை ஆனால் அந்த தென்னை மரம் ஓரறிவு என்று நாம் குறிப்பிடுகிற அந்த தென்னை மரம் அதை குடித்து விட்டு அதை இனிப்பு உடைய இளநீர் நீர் உடைய காய்களாக கொடுப்பது யார் காட்டாரம் சுவாமிஜி அவங்கள எல்லாம் முடிச்சாங்க ஒன்றும் இல்லை சுவாமிசனார் இதையெல்லாம் ஒரு மாற்றுகின்ற ஒரு பொருளுக்கு நீங்கள் என்ன பேர் வைக்கிறீங்க ஏதோ ஒன்று ஒரு குழந்தை ஒன்று செய்யும் அறிவு அப்படி தானே சொல்லுவோம் அறிவு தெரியுமா என் பையன் அறிவு தெரியுமா என் பொண்ணு அறிவு தெரியுமா அந்த தென்னை மரம் நாரம் 
அந்த தென்னை மரம்குள்ள இருக்கிற அறிவு அதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த சக்திக்கு பேர் அறிவு அந்த அறிவு தான் அதை மாற்றுகிறது அதை தான் அது தெய்வம் சொல்றாங்க இப்ப தென்னை மரத்துக்கு கடவுள் இருக்காரா அறிவு இருக்கா அறிவு இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா அது சொல்லும் உன்னால முடியாதுன்னு நான் பண்ணுவேன் நம்மளால் மாற்ற முடியுமா எவ்வளோ முயற்சி பண்ணாலும் முடியாது எவ்வளவோ விஞ்ஞானிகள் முயற்சி செய்தார்கள் தெரியுங்களா உணவை தயாரிக்கலாம் அப்படின்ட்டு எப்படின்னா அது உணவை எப்படி தயாரிக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடு வேணும் நீர் வேணும் சூரிய வெளி வேணும் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தயாரிக்குது சிஓ டூ ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓ தட் கிவ்ஸ் சூரிய ஒளி சிஹெச்ஓ ப்ளஸ் ஓ டூன்னு வரும் இதை தயாரிக்கணும் எவ்வளவோ விஞ்ஞானம் முயற்சி செய்தது ஓரறிவு தாவரத்தால் செய்ய முடிந்த அந்த விஷயத்தை கார்போஹைட்ரேட்ஸ் உணவை தயாரிக்கும் செயலை தன் உணவை தானே தயாரித்துக் கொள்ளும் அறிவை பெற்ற ஓரறிவு தாவரத்துக்கு அறிவு மனுஷனுக்கு இல்லை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தாவரத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சக்தி இருக்கிறது அது பேர் அருட்தந்தை உயிர் ரசாயனம் என்கிறார் அதை விஞ்ஞானிகள் குளோரோஃபில் அந்த குளோரோஃபில்ல எவ்வளவு முயற்சி செய்தாலும் மனிதறிவால் செய்ய முடியல குளோரோஃபில் இருந்தா அது கிரியா ஊக்கி அந்த கிரியா ஊக்கியை மனிதனால கண்டு இன்ன வரைக்கும் செய்ய முடியல அது செய்ய முடியாத வரைக்கும் கடவுள் இருக்கிறார் இன்ன வரைக்கும் எவ்வளவோ விஞ்ஞானம் நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க கண்டுபிடிச்சு இன்ன வரைக்கும் அதை கண்டுபிடிக்க முடியலப்பா ஓ ஏன்பா விஞ்ஞான வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டோம்னு சொன்னோம் இப்ப விழுந்த ஒரு குழந்தையை நம்மளால எடுக்க முடியல என்ன நம்ம விஞ்ஞான வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டோம்னு சொல்ல முடியும் இவ்வளவு வளர்ச்சி அடைந்த நம்ம என்னென்னமோ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அது கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னு சொன்னோம் உலகத்தையே கைகளை வச்சுட்டு இருக்க செல்ஃபோனை வச்சுட்டு இருக்கோம் ஆனால் விழுந்த ஒரு குழந்தையை நம்மளால் எடுக்க முடியலையே சரி ஓகே அப்போது உயிர் பொருட்களிலும் இறைவன் இருக்கிறார் மனிதனில் இறைவன் இருக்கிறாரா அடி அறிவு இருக்கா நாம் நாலேஜை சொல்லலை அப்படியே என் பையன் உக்காந்தானோ அப்படியே செல்ஃபோனில் என்னமா கண்டுபிடிக்கிறான் என்னமா அவனுக்கு அறிவு அப்படி கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் அவனுக்கு எப்படி இருக்குது என்னமா அக்கௌண்ட்ஸ் பார்ப்பான் தெரியுமா என்னமா மேக்ஸ் போடுவான் தெரியுமா என்னமா மனப்பணம் பண்ணி அப்படியே சொல்லுவான் தெரியுமா அது இருக்கு பேர் இன்டெலிஜென்ஸ் அதுக்கு பேர் நுண்ணறிவு அதை சொல்லலை சுவாமிஜி அறிவு என்பது உனக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு செயல் நடந்துட்டு இருக்கல இதயத்தை உன்னால துடிக்க வைக்க முடியுமா சிறுநீரகத்தை உன்னால் இயக்க வைக்க முடியுமா நுரையீரலுக்கு தெரிஞ்ச ஆக்சிடனை கரெக்டா உனக்கு கொடுக்க முடியுமா இந்த கண் இத்தனை முறை துடிக்கணும் அப்பதான் நீர் சத்திங்க இருக்கும் நமக்குள்ள சுரப்பிகள் சுரந்துக்கிட்டே இருக்கு இங்கேருந்து நாவடி சுரப்பி கீழ் சுரப்பி இதெல்லாம் சுரந்து இந்த நாக்கை எப்போவுமே வந்து இந்த வாயை ஈரமாக இருக்கணும் அதனால தான் ஈரத்தோடு பேசணும் இது வற்றி போயிடக்கூடாது அதனால தான் ஈரமாக வச்சுருக்காங்களா இந்த நாக்கு எப்போவுமே எப்போவுமே ஈரமாக இருக்க பாருங்க கண்ணில் ஈரம் இருக்கணும் இந்த நாக்கில் ஈரம் இருக்கணும் பார்வை அவ்வளோ கனிவாக பார்க்கணும் அதனால தான் ரெண்டுமே ஈரமாக இருக்குது அப்போ இதையெல்லாம் நம்மளால் முடியாத உன்னை செஞ்சுட்டு இருக்கு இல்லையா அதுக்கு அருத்தந்தை ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாரு என்ன இப்போ உன்னால் எல்லாம் செய்ய முடியும்னு நீ நினைக்கிற அருத்தந்தை என்ன சொல்கிறாரு ஒரு கைப்பிடி உணவை கொடுக்குறாரு உணவை கொடுத்து எல்லாம் செய்ய முடியும்னா இதை ஒரு சொட்டு ரத்தமாக மாற்றி எடுத்துருக்கோம் நீங்கள் என்ன வேணாலும் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் நீ என்ன மந்திரம் போட்டுக்கோ என்ன மாயாஜலம் பண்ணிக்கோ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ ஒரு சொட்டு ரத்தமாக மாறணும் இது மாற்ற முடியுமா ஆனால் அதே நீங்கள் வயிற்றுக்குள்ளே போட்டுருங்க அது அழகாக நம்ம உணவு குழாய் வழியாக இறைப்பை வழிக்குள்ளே போயிட்டு அது அழகாக அந்த சாப்பாடு அப்படியே அரிக்க வச்சு ஜீர்ணம் பண்ணி ரசமாக மாறுது ஏழு தாதுக்கள் காயகல்பத்தில் எடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த சாரை எடுத்துகிட்டு சக்கையை தள்ளிவிடும் மலைக்குடலுக்கு ரசத்தை மட்டும் எடுத்துப்பார் சாரை எடுத்துக்குது யார் செய்கிறாது எங்கள் உள்ள எத்தனை யாராவது டிபார்ட்மெண்ட் போட்டு கழிவுக்கு ஒரு மண்டலம் போடு சுவாச மண்டலம் ஒன்று போடு எலும்பு மண்டலம் ஒன்று போடு நரம்பு மண்டலம் எங்க யார் பண்ணுறா இதை வச்சு நம்ம சிந்திச்சதே கிடையாது அப்போ அந்த ரசத்தை மட்டும் பிரித்து எடுக்கிறாங்க அதில் சில ரசாயன துளிகள் சேர்க்கப்பட்டு ரத்தமாக மாறுது எண்ணெய் சத்து தனியாக பிரிக்கப்பட்டு கொழுப்பாக மாறுகிறது கால்சியம் சத்து தனியாக பிரிக்கப்பட்டு எலும்பாக மாறுகிறது சதையாக மாறுகிறது மஜ்ஜையாக மாறுகிறது விந்துநாதமாக மாற்றம் பெறுகிறது இதற்குள் இருந்து இதையெல்லாம் செய்வது யார் வேலை அப்போ உனக்குள்ள அறிவு இருக்கா இல்லையா அப்போ அருள் தந்தை சொல்கிறார் அதுதான் தெய்வம் உன்னால் முடியாததையும் நல்லா வாங்க தயவு செய்து வாங்க கண்ணில் தெரியா சிசுவை எல்லாம் கருவில் வளர்ப்பது யார் வேலை இந்த ஒன்று சிந்திங்களம்மா இல்லைனா 
இருக்கும் அப்போ அந்த ரெண்டு செல்கள் இணையுது அதோடு முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த இரண்டு செல்கள் இணைந்து பத்து மாதத்துக்குள்ளே ஒரு மாதத்தில் இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு சின்ன கம்பம் மாதிரி மாறும் அந்த கம்பத்துலேருந்து எப்படி கை கால்கள் மூச்சு கூழாய் எல்லாம் காதுலேருந்து மூளையிலேருந்து எவ்வளவு சிஸ்டம் வந்து கையும் காலம் வச்சுட்டு ஒரு பாப்பா வந்து அம்மா வயிற்றுலேருந்து வந்து பிறக்குது பிறந்தவன் ஆயா பார்த்துக்கணும் பாட்டி பார்த்துக்கணும் இவங்க பார்த்துக்கணும் அவங்க போய் கேமியாமியாமியான்னு கத்திட்டுருக்கும் உள்ளே யார் பார்த்துக்கிட்டா பார்த்து பால் கொடு மூச்சு தண்ணிட போது முட்டிட போது தூக்கும் போது பத்திரமா தூக்கு உள்ள அது எப்படி இருந்தது சிந்திக்க சிந்திக்க பெரும் வியப்பே இருக்குங்க இறைவான கத்தனம் போல இருக்கும் சில சமயம் அது வார்த்தைகளே கிடையாது அவனை புகழ நமக்கு வார்த்தைகள் பத்தலையே எப்படிங்க இது வந்து பிறக்குது உள்ள அந்த உணவு அதுக்கு எப்படி கொடுக்குது இந்த அம்மா என்னென்னமோ தின்னுது அந்த சாப்பிடுகின்ற உணவை அந்த குழந்தைக்கு ஏற்றார் போல தொப்புள் கொடின்னு ஒன்று உருவாக்கி அதுக்கு ஒரு கனெக்ஷனை கொடுத்து தொப்புள் மூலமாக சாப்பிட வச்சார இறைவா உன்னை எப்படா இல்லைன்னு சொல்ல முடியுது கொஞ்சம் சிந்திச்சா போதும் சில பேர் சொன்னாங்களா அது இயற்கைன்னு நாங்க இல்லைன்றவங்க இதை கேட்கும்போது சாமிஜி கேட்டாராம் இதெல்லாம் நடக்குதே சிந்திக்க மாட்டீங்களா எப்படி கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லுங்க அது இயற்கை அறுத்தந்தி சொன்னாராம் அதைத்தான் நான் கடவுள்ட்டு ஏன் அப்படி நீங்க கடவுள்னு இதை ஒத்துக்கிட்டா தான் வேற எதேதோ கடவுள்னு ஓடிட்டு இருக்க கூட்டத்தை நான் திருப்ப முடியும் நீங்கள் இல்லை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா இன்னும் அந்த கூட்டம் இது இல்லை போலுதும் அதில் ஓடிட்டு இருக்கோம் தயவு செய்து இப்போ இருக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கடவுள் இல்லை என்பதல்ல எது உண்மை கடவுள் என்று காட்டுவது தான் இன்னைக்கு தீர்வு சிந்தியுங்கள் நண்பர்கள் அதை காட்ட வந்தவர் தான் அருத்தந்தை வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி அவர் கடவுள் இல்லைன்றது தீர்வு இல்லை அது கொஞ்சம் காலம் நிற்கும் ஆனால் மீண்டும் மனிதனுக்கு தேடல் வந்துடும் ஏன்னா அவன் கடவுளுடைய சொரூபம் அவன் தேடிக்கிட்டே தான் இருப்பான் அப்போ உண்மை கடவுளை காட்டி அவனுக்கு தீனி கொடுத்துரு ஸோ அதை காட்ட வந்தவர் அருட்தந்தை அறிவு தான் தெய்வம் என்கிற தெரியும் பட்சத்தில் நமக்குள்ள என்ன வரும் அப்படின்னா இங்கு அறிவாக இறைவன் இருக்கும் பொழுது எல்லா தோற்ற பொருட்களிலும் எல்லா உயிர்களிலும் எல்லா மனிதர்களிலும் இறைவனை பார்க்கின்ற அவனால் பஸ்ஸை போய் கொளுத்த மாட்டான் போய் போராட்டம் சொல்லிட்டு அவனுடைய வீரத்தை கொண்டு போய் பொது பொருட்களில் போய் சேதம் விளைவிக்க மாட்டான் ஒரு ஆழ்துளை கிணறு தோண்டி விட்டுட்டு அதை மூடாம வச்சிருந்து உயிர்களை கொல்ல மாட்டோம் போக்குவரத்து விதிகளை மீற மாட்டோம் எல்லாவற்றிலும் கடவுளை பார்க்கும் பொழுது இயல்பாகவே அவனுக்குள்ள ஒரு ஒழுங்குமுறை வந்துடும் அங்கங்க எச்சில தூப்பிட்டு போக மாட்டோம் போவானா இன்னும் பற்பல 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 எல் நிலத்தை பாழ்படுத்துவானா நீரை மாசுபடுத்துவானா நீரை வேஸ்ட் பண்ணுவானா முதல்ல குழாவை திறந்து விட்டு அப்படியே முகம் கழுவர் ஒரு நாள் தண்ணியே இல்லாமல் போக போதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க செய்வானா வாகனத்தில் அவனுடைய மாசு வருது அப்படின்னா உடனடியாக என்ன பண்ணுவான் போய் கொடுத்து அதை சரி பண்ணி அப்பா இந்த காற்றை மாசம் பண்ண எனக்கு எந்த ரைட்ஸும் கிடையாது உடனடியாக ஏன் காற்றும் இறைவன் தனியாக போய் கடவுளை உள்ளே தேட மாட்டான் கோயிலில் மட்டும்தான் கர்ப்ப கிரகத்துக்குள்ளே போனால் தான் நான் சுத்தமாக இருப்பேன்னு சொல்லியிருக்கிறது இல்லை எல்லா உயிர்களுக்குள்ளும் எல்லா இடங்களிலும் கடவுளை பார்த்த பிறகு எங்கே என்ன சுத்தம் ஆலயத்தை சுத்தமாக வச்சுருந்தால் போதாமா எல்லா இடங்களிலும் அவன் தன்னுடைய பொறுப்பை உணர்ந்து கடமையை உணர்ந்து ஒழுங்குமுறையோடு வாழ வேண்டும் எதையும் சேதம் விளைவிக்க மாட்டான் எதையும் மாசுபடுத்த மாட்டான் உள்ள வாங்க இந்த ஒரு அறிவு இருந்தால் போதும் இன்றைக்கி தனித்தனியாக சட்டத்திட்டங்கள் கொடுத்துட்ருக்காங்க இந்த விழிப்புணர்வு அந்த விழிப்புணர்வு இந்த விழிப்புணர்வு ஒரே ஒரு விழிப்புணர்வு உன் ஆன்மாவை பற்றிய உன் அறிவை பற்றிய கடவுளை பற்றிய உன்னை பற்றிய விழிப்புணர்வு கொடுத்துட்டா போதும் அதைத்தான் கண்ணதாசன் பண்ணார் உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம் உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காமல் நீ வாழலாம் ரொம்ப எளிமையாக கொடுத்தார் எல்லா உயிர்களுக்கும் கடவுளை பார்த்தா அன்பு கருணை எந்த உயிரையாவது கொள்ளணும்னு நினைப்போமா உண்ணணும்னு நினைப்போமா அதுக்கு துன்பம் விளைவிப்போமா கருணை வரும் மனிதர்களுக்குள்ள கடவுளை பார்க்கும்போது என்ன வரும் என்னால் முடிஞ்ச சேவையை உயிர்களுக்கு நான் கொடுப்பேன் மனிதர்களுக்கு நான் கொடுப்பேன் சக மனிதனை மனிதன் நோக செய்யும் அந்த பார்வை கூட நமக்குள்ளே இருக்குது அது ஏழன பார்வை அலட்சியம் கோபம் வெறுப்பு என்னெல்லாம் இருக்கோ அத்தனை தீய குணங்களும் நமக்குள்ளே போயிடுங்க அதைத்தான் மகான்கள் கண்டார்கள் 
ஏன் அவங்களுக்குள்ள அவ்வளோ அன்பு கருணை ஒற்றுமை பார்வை சமதர்ம பார்வை சமத்துவ பார்வை வந்ததுன்னா அவங்க நிஜமாகவே எல்லாத்துக்குள்ளையும் கடவுளை பார்த்தாங்க எங்கெங்கு நோக்கிலும் எவ்வுயிருக்கும் அவ்வுயிராய் அங்கங்கு இருப்பது நீ என்றோ பராவரமே என்னாரு தாயுமான சுவாமி எங்க என்ன பார்த்தாலும் அங்க நீ தானையா எனக்கு தெரியல எங்கெங்கு இருந்து உயிர் ஏதேது வேண்டினும் அங்கங்கு இருந்தருள் அருட்பெருஞ்சோதினர் வல்லல் பெருமான உயிரெல்லாம் பொதுமின் உளம்பட நோக்குக செய்யறெல்லாம் விடுகன செப்பிய சிவமே என்றார் வல்லல் பெருமானார் அதைத்தான் பாரதியாரும் சொன்னார் காக்கை குருவி எங்கள் சாதி நீள் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் நோக்க நோக்க களியாட்டம் யாமன்றி பிராங்கு இல்லைனார் எங்க பார்த்தாலும் நான் தான் தெரியும் நான் சொன்னது அவர் இறையும் அதனால் இன்று சமுதாய சிக்கல்களுக்கு இல்லை நம்ம தனி மனித சிக்கலுக்கு குடும்பத்தில் இருக்கிற சிக்கலுக்கு உறவுகளுக்குள்ளே இருக்கிற சிக்கலுக்கு அனைத்து சிக்கல்களுக்கும் தீர்வு அறிவே தான் தெய்வம் வாழ்க வளமுடன்